ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுறதுக்காக சிம்பிளான தக்காளி சாதம் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் காய வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வாசனை சாமான் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துடுங்க பட் நான் மறந்துட்டேன் அதை நான் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துருக்கேன் பட் இப்போ இதில் வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சோண்டு கடலை பருப்பு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து இந்த கிராம்பு பட்டை அதுக்கப்புறம் இது ஏலக்காய் ஒரு மூணு ஏலக்காய் அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை அதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இது கூடவே நான் கொஞ்சோண்டு சீரகமும் சோம்பும் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் லைட்டாக பொரியட்டும் இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் அளவு சேர்த்துருக்கேன் கூடவே நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின அப்புறம் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் நான் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக தான் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டு நான் சேர்க்கலை இந்த பக்கத்தில் வந்து சேனை பொரியலுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ சேனையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தண்ணி கொதிச்சுட்டு அப்புறம் அதை வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அதில் காய் அதில் போட்டாச்சு ஸோ அது ஒரு பக்கம் வெந்துட்ருக்கு இதில் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்தாச்சு மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதில் ஸோ இப்போ இந்த சைடு வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் கிளாஸியாக நல்லா வதங்கணும் ஸோ அது வர நல்லா வதக்கிடலாம் ஸோ நான் சொன்னேன்ல வாசனை சாமான் அது வந்து ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துருக்கணும் பட் நான் மறந்ததுனால நான் இப்போ தான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு ஏலக்காயும் இடித்து சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தக்காளி சாதத்துக்கு ஒரு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் ஸோ இது வதங்கின அப்புறம் ஒரு மூணு தக்காளி அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் நான் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இங்கே சைடில் வந்து நான் இது அது என்னது முள்ளங்கி பொரியல் செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சோண்டு சிறுபருப்பு போட்டு இந்த வாட்டி செய்கிறேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது பட் நல்லாவே வந்திருந்தது ஸோ இதுலேயும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா ஜீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ முள்ளங்கி வந்து சின்ன சின்னதாக நான் அறுக்கி வச்சுருந்தது அதை இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சிறுபருப்பு இருந்தது அதையும் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்தாச்சு தேவையான அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் லைட்டாக நல்லா வதக்கி விடுங்க எண்ணெயில் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ காரத்துக்கு கொஞ்சோண்டு நான் வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே நான் வந்து வர மிளகாவும் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ உப்பும் சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் லைட்டாக வதங்கின அப்புறம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு வேக வச்சுடுங்க இப்போ தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கோம் ஸோ காரம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் கூட கொஞ்சம் கரம் மசாலாவும் சேர்த்துருக்கேன் 
இப்போ சேனை வந்து ரெடி ஆயாச்சு ஸோ நான் அதை தனியாக வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ அந்த பொரியல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கடுகு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஸோ அது நல்லா பொரியட்டும் கூடவே கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருந்து வடித்த சேனையை இதில் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் அப்புறம் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பரட்டி விட்டுருங்க இது கூடவே நான் கொஞ்சம் சாம்பார் தூளும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து முள்ளங்கி பொரியலுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் பத்தலை ஸோ கூட கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சிட்ருக்கேன் இங்கே ஒரு சைடில் அந்த பக்கம் வந்து தக்காளி சாதத்துக்கும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ சேனை பொரியலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டாச்சு உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு முறுப்பாக வேணும்னா நீங்கள் லைட்டாக அரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கிரேவி ரெடி ஆயாச்சு தக்காளி சாதத்துக்கு அதனால் நான் அதை போட்டுட்டு நான் ர ரைஸையும் போட்டு லைட்டாக வந்து கிளறி விட்டாச்சு லாஸ்ட்டாக நம்ம கொஞ்சோண்டு வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிட்டா வாசனைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உப்பு கொஞ்சம் பத்தாத மாதிரி இருந்ததுனால கூட கொஞ்சம் நான் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு லெமன் புழிஞ்சு விட்டுருங்க ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஸோ இந்த பக்கம் முள்ளங்கியும் ரெடி ஸோ இன்றைக்கி லன்ச் பாக்ஸுக்கு இதுதான் பேக் பண்ணியிருக்கேன் லன்ச் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டீல் பாக்ஸில் போடுறது தான் நல்லது பட் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் வேறு ஆப்ஷன் இல்லை அதனால தான் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் லன்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து கூட வந்து தயிர் பச்செடியும் கொஞ்சோண்டு சாலட் ஒரு வேக வச்ச முட்டை வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி மெனு இதுதான் பாய்